各位同学，大家好，我是 Face 老师，欢迎大家回到我们今天的 Video Lecture。在这个单元里面呢，我们要讲的是 Merchandising。OK， 什么是 Merchandising？ 好，所谓的 Merchandise 或是 Merchandising， 它事实上呢是就是这个商品的销售规划。OK，Merchandising、okay? is used to describe a marketing practice in which the brand image of one product。The so-called the core brand is used to sell another product. 好，所谓的这个商品销售规划，其实呢就是用这个 the core brand 主要的核心品牌。好，然后呢从这个核心品牌来衍生出相关的销售商品。像这样子的这个 marketing practice， 像这样子的行销计划、销售计划呢，就叫做 merchandising。OK， 好，有一个很好的例子，其实呢，就是大家常常看到这个 Disney Shop， 好，迪士尼的商店。Mickey Mouse is used to sell Disney merchandise such as bags and clothes。好，像这个以米老鼠这个 core brand 或是这个 brand image， 好，像以米老鼠这个核心的品牌，这个核心的品牌形象衍生出来的。这些相关的商品，例如说像袋子啊，或者是衣服，好，那这些商品呢，还有它相关的 marketing practice， 相关的这个行销销售的计划，都可以叫做 merchandise merchandising。OK， 那它的这个呃目的到底是什么呢 ？The goal is to increase increase retail sales， 就是去增加这个商品的销售量。OK。好，我们接着来看看这个 promotional merchandise. Gifts with purchase can increase sales. Example in, in examples include in-pack offers. 好，那这边呢，我们要讲的是像这个呃这种促销型的销售计划有什么呢？礼物赠品就是一个很好的例子，对不对 ？Gifts. With purchase can increase sales. 通常呢，一样商品，它如果有送赠品的时候呢，它的销售量其实都是会增加的。好，那例子呢，可以是像这个 impact offers。什么是 impact offers？ 你有没有买过？呃，有一些商品 ，there are items inside the packaging。Such as a toy in a box of breakfast cereal. 有时候我们去买这个早餐的麦片的时候，一打开来这个 packaging 这个包装，它里面呢有这个给小朋友的玩具。好，那像这样子放在这个 packaging 里面的这个呃礼物呢，叫做 impact offers. Impact offers. 好，那像这样子呢，其实就是一个呃赠品的形式。OK， 它可以我们可以叫它说。呃，这个 promotional merchandise 啊，一个销售型的这个呃销售的这个形象的计划。OK， 还有另外一种呢，叫做 unpack offers。OK， unpack offers 或是 unpack coupons。好，那另外一种它不是放在这个包装里面，它是在包装的外层。好像我们这边可以看到，呃，这个包装外层它可能有一个贴纸。OK， their gifts including money of offers。And competitions, which are promoted on the packing, and can be obtained by following the instructions given. 有时候呢，我们去买东西的时候，比如说你买啤酒，然后呢，那个啤啤酒的外包装上面，好，它就会告诉你一些 instructions， 对不对？好，然后你跟着这个 instructions 去做呢，参加可能参加一个 competitions， 一个抽奖的比赛，或者是一个呃问答的游戏，然后呢， you will win something. Okay, so this is a kind of unpack offers. Ah, 这就是这个所谓的在外包装上的这个呃赠品。好，那也有可能是呃，像这边我们在这个画面上看到的，它可能是一个贴纸 ，it's a gift or money of offers. 好，所谓的 money of offers 就是呃，让你。譬如说，撕下这张贴纸，然后呢，你可以省下一块钱或两块钱，或者下次去买的时候呢 ，you will have discount. Okay, twenty percent discount or five percent discount. 好，那像这种贴在外包装上的，就叫做 unpack offers 或者是 unpack coupons. Okay, 跟刚刚呢，我们看到这个玉米片，好，它里面内包装的这个玩具。
impact offers 其实是两种不一样的 promotional merchandise， 不一样的这个促销的形式。OK， 那像这样子的行为呢，我们可以把它统称为 gifts with purchase。你买了之后呢，就会得到一些 gifts。哈，那这样的 gifts， 它可能是这样的礼物，它可能是 impact， 它可能是在包装里面的，也可能是 unpack offers， 也可能是在包装外面的。OK。好，那我们接下来看的是这个呃、uh, ，other types of promotional gift， OK， 还有其他的这个促销的礼品，包括什么呢？像是 freebies or goodies， 哈，那像像嗯、um, 这种免费的赠品，哈，免费的赠品在英文里面我们叫它们做 freebies or goodies， so these are promotional items which are given away， such as a free perfume sample。Or sun hat with the logo of the company. Okay, 有时候呢，免费的赠品可能是这个香水的试用，对不对？或者是这个呃、uh, ，shampoo， 呃、uh, ，这个洗发精的试用。So these are free samples. Okay, free samples or sun hat with the company logo. 有时候呢，可能是这个遮阳帽，对不对？然后上面呢，它会有这个 company logo， 这个公司的商标，公司的这个标志。好，那像这种免费赠送的 ，OK， free， 呃、uh, ，freely given away， we call them freebies or goodies。好，这种免费赠送的呃商品，这个赠品叫做 freebies or goodies。那另外一种呢，叫 corporate gifts。好，所谓的 corporate gifts， 很简单哦，就是这种公司的这个礼品。好，嗯、um, ， there are luxury items with a company logo。Given to special clients or VIP. Okay. 有时候呢，某家公司，呃，某些公司，他会送给他们这个比较，呃，比较高层的客户，或者是呃，比较消费额、消费量、消费能力比较，呃，比较有消费能力的客户。好，那给他们这种 luxury items， 哈，比较，呃，这个价值。高一点，稍微高一点的这个赠品，哈，叫做公司的赠品，叫做 corporate gifts。OK， 那这些 luxury items with a company logo on it， um， especially given to clients or special clients or VIPs。好，那到底要怎么样？就是通常呢，像这种 promotional gifts， 不管是公司的赠品 corporate gifts or freebies goodies。Usually, there is no off-the-shelf or standard solution to a promotional merchandise project. 其实呢，嗯、um, ，通常这种公司的赠品，它并没有这个已经做好的哈，现成的 off-the-shelf. OK， 现成的商品叫做 off the shelf， 你从架上拿下来就可以用的哈。这种现成的商品叫 off the shelf or standard solution to a promotional merchandise project。通常呢，一个公司它要做赠品的时候呢，很难说你就去买买得到现货，对不对？那怎么办呢 ？The best way is to have the promotional item individually manufactured. 哈，通常像这样子的 promotional item， 一定都是要去定做，特别去定做的。For example, umbrella with the company's logo on it。好，如果说你要送你的客户 umbrella 雨伞，好，那这个雨伞呢，你去买的 off the shelf， 呃，这些商品呢，它通常是就是没有你的公司的 logo， 对不对？所以你要有代表公司的 logo 印在上面的时候呢， you have to make it。Individually manufactured, 它一定是要这个特别去定做的。好，那这个呃，刻制化的定做呢，在英文里面我们叫做 individually manufactured， 一对一的，哈，独立的这个呃制造的 ，individually manufactured。The increasing requirement is for a promotional gift that captures the spirit of the promoted brand. That is the brand. The gift perfectly represents what the brand stands for. Okay. Um, 在这边呢，他说的是像这样子啊， uh, 这种促销的礼品呢，它事实上是呃、uh, ，the goal is to capture the spirit of the promoted brand. 对不对？你要呃、uh, 主打，你要促销哪一个品牌，你一定要把你这个品牌啊、uh, 的形象彰显出来，对不对？所以呢 ，the gift has to Um, represent what the brand stands for. 
，对不对？这个礼品一定要跟你想要呃传递的品牌概念互相的符合才可以。OK， all right。So, um, let's talk about sports merchandising. 好，像运动啊、呃，在这个运动呃的这个领域里面呢，常常我们会看到啊，这个商品化，好，运动呃，这个结合运动明星或者是一个呃一个队伍，然后呢，会有一些相关的商品好推出。So sports clubs. Can develop additional revenues by selling team products. 刚刚说过了，在运动这个领域，在运动界里面呢，呃，一个球队也好，或者是一个运动明星也好，他们事实上呢，会有这个 additional revenues， 会有额外的收入。怎么样得到额外的收入呢 ？By selling team products. 好，销售他们这个球队的相关商品 ，such as 呃、uh, ，such as shirt 呃、uh, ，shirts and memorabilia. 所谓的这个呃，这个纪念商品哈，纪念的球啊，或者是纪念帽、纪念的运动衣，都叫做 memorabilia， 纪念商品。这个字有一点难念，但是呢，所呃，所有你看到的跟这个运动相关的哈，这些纪念商品都叫做 memorabilia。OK， and these products are sold at a premium price. 啊 ，premium price 其实就是比较高的价格。通常一个球星的签名球，或者是这个球星的纪念球衣、纪念球鞋 ，they are sold at a premium price。它的这个售价其实都是比较高的，对不对 ？OK， and they can also sign merchandising deals or licensing deals with sponsors。Or other commercial partners. 好，那像这样子的球队呢，事实上他们也可以跟呃他们的赞助厂商哈签订所谓的这个商品化的权利，或者是这个专利使用商标的这个合约。OK, merchandising deals or licensing deals， 让这些啊、uh, sponsors 啊、uh, 可以。呃，就是来制作呃这个球队相关的，来贩售这个球队相关的商品。好，譬如说像这个我们在荧幕上看到的，呃，意大利的 AC 米兰足球队，他们的赞赞助厂商呢，就是这个 Emirates 啊、呃，这个阿球航空。所以呢，像他们。呃，这个球队跟这个航空公司 ，they are commercial partners. Okay, so they can sign merchandising deals. Okay, um, 可能他们就会签订这个商品销售的合约，或者是使用啊这个球队的 logo 的合约，然后呢，共同的来开发、来贩售这些 merchandise 这些商品。Okay, 好 ，um, so the club authorizes or licenses. The partner to use the club's logo on their products. Okay, 像球队呢，或者是这个运动的明星呢，他们就会 authorize 哈，就是同意哈，给一个这个合呃合可，或者是给一个 license. Okay, the partner to use the 呃、uh, club's logo on their products. 好，有一个很好的例子就是这个 Lego 乐高呢。他们就是呃，跟这个 NBA League 哈去买了他们的这个 logo。For example, Lego brought the right to use the NBA League logo on their 呃、uh, figurines. 嗯、um, ，就是他们这个乐高做了呃 NBA 的这些球星的小人偶。好，然后呢，他们也跟他买了这个权利，就是使用 NBA 商标的权利。然后用这个 logo NBA 的 logo 呢？来制作很多相关的哈商品，然后到市面上贩售。But they need authorization from the club or from a sport team. 好，但是这么做呢，是必须要得到这个这个同意啊、哦，必须要签约的。所以 authorize 这个动词，好，给出一个合可。好 ，license licenses 这个动词也是。好，你必须要有这个这个商品使用或是专利使用的权利。你才可以做啊这样子的一个动作，否则呢，可能就是违法或是侵权了。Okay, um, so when we talk about film, book, and music merchandising, 事实上，在电影哈，在这个出版业，甚至是音乐上面，呃，就是这个音乐界，我们都会看到很多 merchandising 这个商品的这个呃销售的这个规划。
Um,譬如说 ，merchandising is often used in the promotion of films, okay, books, bands, and pop stars. 其实像很多这个电影呢，一推出之后，好像《Star War》星际大战，他们就会有相关的这个商品推出，对不对？或者是一本书《Harry Potter》。啊，《哈利波特》这个书推出之后呢，他们就是互相，嗯，怎么说？互相帮忙哈。书热卖，商品也会热卖。商品热卖呢，相对的，它也会帮助这个书的销售。Bands 啊，乐团或者是甚至这些 pop stars 啊，明星歌手都是一样的道理。像在二零一三年、二零一二一三年的呃，这这。就是这两年之间呢，在英国有一个很有名的这个影集，不知道同学有没有看过，叫做《Downton Abbey》。好，那这个影集呢，《唐顿庄园》非常的热卖，然后热卖之后呢，跟着就会有很多这个 merchandise 哈，很多的这个相关的商品上市了。譬如说，既然这是在讲一个庄园的故事，然后呢，就会有这个。A downtown tea party. 然后像这个呃，跟这个茶呀，喝茶，英国下午茶，皇室下午茶的这个相关的商品呢，就推出了。然后甚至呢，因为呃，在这个影集里面有很多主角，那这些女主角们呢，她们带着这个 accessories 哈，这些首饰 accessories 也变成了 merchandise， 也变成了相关的商品，在市面上贩售，甚至是化妆品，还有酒哈。这个影集的呃，这个热卖，还有跟这些商品的热卖，其实就是互相促成彼此的的这个畅销度。Okay, all right. So um, let's have a look at the extract of this article. Here, following is an extract from an article about the marketing of Harry Potter products. 好，我们来看一下这一段小小的文章。好，那他谈到的就是这个 book merchandising。哈利波特这本呃这个小说，还有它的这个相关商品，所以它这边说的是 Harry Potter has become a marketing and merchandising phenomenon with spin-offs and tie-ins in the shape of games, figurines, clothing, and even food. 好，那这里他说的就是呢，这个《哈利波特》这本书呢，好，它其实已经造成一个这个行销 （marketing） and merchandising phenomenon， 一个行销还有这个商品规划销售的一个现象。什么样的现象呢？其实这里就有很多的所谓的 spin-offs 和 tie-ins。什么叫 spin-offs 呢？其实 spin-offs 就是这个啊、um, 呃衍生产品，哈。以一个东西，一个呃、uh, core brand， 一个核心的品牌为这个呃、uh, 中心，然后呢，绕着它会有很多的相关产品 spin offs and tie ins。哈，所谓的 tie ins 呢，就是配搭的商品，相关的商品。好，这两个呃、uh, word combinations 呢非常好用。OK， spin offs， OK， 副产品，好，衍生的商品 tie ins 搭配。配搭的商品，相关的商品。好，那这些相关的商品有什么呢？譬如说像 games 游戏，对不对 ？Figurines 小小的人偶 ，clothing and even food。哈，其实有很多很多很多不一样的这个形式。刚刚在前前面一点啊 ，Face、呃、老师也提到这个例子，这个唐顿庄园的这个呃影集，还有它的衍生商品，它的 spin offs and tie ins， 其实是很多种的，对不对？不只是食物哈，它可能有酒啊，有化妆品啊，有这个首饰，好不胜枚举。Okay, hundreds of millions of dollars have been agreed in licensing deals, the right for another company to use the Harry Potter characters on their merchandise. 好，刚刚我们提到这个所谓的 licensing deals， 你呢，如果一个公司它要去引。呃，他要去使用另外一个 core brand， 另外一个这个品牌，它的这个 logo， 对不对？它的专利的时候呢，你必须要有这个专利使用的权利，好，这个把它这个品牌商品化的权利 ，OK？ 那像这样子的权利就叫做 licensing deals，OK？、Okay, 好，嗯、um, ，so this is known as cross marketing，OK？cross、okay, marketing。As the sale of Harry Potter merchandise helps promote the Harry Potter books 
and vice versa. 好，那我们刚刚就有说到了，嗯，其实呢，这个书它推出书热卖的话，商品也会热卖。好，那相反的，商品热卖其实也会帮助书的畅销。好，那像这样子呢 ？This is known as cross marketing， 所谓的交叉行销 （cross marketing）。好，两个呃两条线的商品呢，他们互相影响，然后呢来创造这个销售量。OK， 好，那我们再看一下所谓的 cross marketing 交叉行销跟 cross promotion 交叉的这个促销。OK。Cross marketing or cross promotion is a form of marketing promotion where customers of one product or service are targeted with promotion of a related product. 好，其实他这个说的很清楚。所谓的交叉行销就是同一个 target audience， 同一个客户群，同一个这 customers. Okay. 他们呢会被啊、呃、一样商品相关的其他商品来作为行销的对象，被当做行销的对象。OK， 来这个我们来看一个例子 ，For example, letting agent and removals. OK， 啊、uh, ，letting agents 就是这个啊、um, 这个呃中介业，对不对？好，那中介业呢，有时候你去看中介。呃，参观中介业的这个办公室的时候呢，也许 there will be flyers 会有传单，什么的传单呢？可能是搬家公司 removals 的传单，对不对？那像这样子的一个手法呢，就是他们互相帮助，就叫做 cross promotion、cross marketing 交叉的行销。那想想看，还有其他什么例子？有没有看过？可能在 wine shop， 在这个呃葡萄酒的专卖店里面呢，你可能会找到 butchers。啊，可能会找到这个呃精品食物或者是这个呃肉品店的这个广告，对不对？甚至呢 ，hair salon， 你去做头发，去、呃、去上美容院的时候呢，有时候你会看到 day spa 这个呃水疗中心的广告。OK， so these are the examples of cross marketing and cross promotion. 好，像这样子的这个例子呢，都在告诉我们，这就是所谓一个交叉行销的手法。同样一个客群，好，同样的 target audience， 他们呢，一个商品之外，呃，除了被这个行销一个商品之外，其他相关的 related product， 其实也会啊，同样的同时的来做这个 promotion， 来做这个 marketing， OK。好，那今天这个单元呢，我们就讲解到这边。如果什么问题，很欢迎大家随时跟菲斯老师联络。And um, I hope that you enjoy the video lecture and talk to you very soon. Bye bye.